வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று தொகை நுண் கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் முப்பத்தி ஒன்பது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பின் வருவனவற்றை மதிப்பிடுக இந்த மூன்று கணக்கள் இருக்குது இதனுடைய தொகையீட்டு மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல் இது எடுத்துக்கலாமா பாருங்கள் முதல் இது நம்ம ஐயின் எடுத்துக்கலாம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஐந்து இன்டு டிஎக்ஸு இது என்ன செய்யணும்னா வர்க்க பொருத்தி முறையை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யணும் பகுதியில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வர்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி எழுதணும் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒன்று டிஎக்ஸ் பேருனா டிஎக்ஸ் போட்டுக்கலாம் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட கெழு இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸோட கெழுவில் பாதியை எடுத்து வர்க்கப்படுத்தி கூட்டி கழிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கங்க இங்கே எக்ஸோட கெழு என்ன இருக்கு ரெண்டு ரெண்டில் பாதி பாதினா என்ன ரெண்டில் பாதி ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று அப்போது ஒரு ஒன்றை கூட்டி ஒரு ஒன்றை கழிக்கணும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு ஒன்றை கூட்டணும் ஒரு ஒன்றை கழிக்கணும் அதுக்கடுத்து கடைசியில் இந்த மாறிலையே எழுதிக்கங்க என்ன செஞ்சுருக்கோம் எக்ஸோட கெழுவில் பாதியை எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி கழிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் கரெக்டாக இது பண்ணிங்கன்னா போதும் இது வந்து பாருங்கள் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு ஃபார்ம்லாம் வந்துடும் டிஎக்ஸ் பை என்ன ஃபார்ம்லான ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது ஏக்கு பல எக்ஸு பிக்கு பல ஒன்று அது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்கொயர் கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்று ஸ்கொயர் கூட போட்டுக்கலாம் சரியா அப்போ யோசிக்கவே வேண்டாம் இந்த இடத்துல மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு மைனஸ் பிக்கு பதிலாக ஒன்று ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அஞ்சுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா நாலு நாலு நம்ம எப்படி எழுதலாம் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் எழுதலாம் உங்கள் ப்ளஸ் நாலு தானே அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் ஃபார்ம்ல எழுதட்டுமா இன்டகரேஷன் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி இதுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஏ ஏக்கு பல என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது எக்ஸுக்கு பல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் எக்ஸு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஏ இங்கே ரெண்டு அப்போ ஏக்கு பதில் ரெண்டு எக்ஸுக்கு பல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஒன்று பை ஏ ஏக்கு பதில் ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை ஏ ஏக்கு பல என்ன இருக்குது ரெண்டு ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான முதல் கணக்கோட ஆன்சர் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் என்ன இருக்குது நம்ம ஐயின் எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒன்று பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பனிரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் பதினொன்று இன்டு டிஎக்ஸு இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் என்ன இருக்குது இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஒன்று பை இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் அப்படியே இருக்கட்டும் என்ன செய்வோம் எக்ஸோட கெழுவில் பாதி இங்கே எக்ஸோட கெழு என்ன இருக்குது பன்னெண்டு பன்னெண்டில் பாதி ஆறு ஆறை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஆறை ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு அப்போ இங்கே முப்பத்தாறை கூட்டி முப்பத்தாறை கழிக்கணும் சொல்லுது புரியுதா பாருங்கள் எக்ஸோட கெழுவில் பாதி எக்ஸோட கெழு பன்னெண்டு பன்னெண்டில் பாதி ஆறு ஆறை ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தாறு இந்த முப்பத்தாறு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் கூட்டி கழிக்க போகிறோம் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் பதினொன்றுனா கடைசியில் சேர்த்துக்கணும் சரியா இன்டு டிஎக்ஸு இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒன்றே டிஎக்ஸை இப்போ இருக்குன்னா டிஎக்ஸு பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த இது நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு ப்ளஸ் பி பின்றது வந்து முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு எப்படி எழுதலாம் ஆறு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ பிக்கு பதிலாக ஆறு அடுக்கு ரெண்டு நீங்கள் வேணால் விரிவுபடுத்தி பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக ஆறு ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தாறு ரெண்டு ஏபி ரெண்டு ஏபி அப்போ ரெண்டு எக்ஸு ரெண்டு ஆறு பேர் தான் பன்னெண்டு எக்ஸ் கரெக்டாக வந்துருச்சா அப்போ இது என்னது ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் வடிவம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் முப்பத்தாறு பதினொன்று மைனஸ் முப்பத்தாறு ப்ளஸ் பதின
square root of x square minus a square equal to அங்கு எடல்லும் எடுதிரம் பருங்க log of modulus of x plus square root of x square minus a square plus c இதுதான் formula equal to பருங்க x இருக்கடத்தில x plus r a இருக்கடத்தில 5 அதை மட்டு நாம் மாதிக்கிதா போதும் பருங்க log of modulus of x x இது பல என்னது x plus r சரியாம் plus square root of x square x square இந்த என்னது x plus r the whole square minus a square a குபல 5 5 square கடைசில plus a செய்துங்க equal to log of modulus of x plus r plus square root of இப்பது நம்ம விரியுப்படுத்து போரும் விரியுப்படுத்து நான் நமக்கு என்ன வரும் இதேதான் வரும் பாருங்க இததான் நம்ம வருக்க புர்த்தி முறைய பயன் படுத்தி இந்த மாறி எல்தி வைச்சிருக்கும் திரும்ப இதை நம்ம விரியுப்படுத்து நாம் என்ன வரும் இந்த குடுத்திருக்குதேதான் அடுத்தது மூனாது பாருங்க குடுத்தது நாம் i நடுத்துக்கலாம்மா i equal to integration 1 by square root of 12 plus 4x minus x square into dx பாருங்க இங்க x square உருப்பு minusல இருக்கு கொஞ்சம் கவனமா இருக்கனோ equal to integration 1 in dx ஏம் பெருக்குனா dx by இந்த பணிரண்டு அப்படியை இருக்கொட்டோம் இந்த அடுதல் நம்ம என்ன செய்ப் பரும் பாருங்க x square உடுப்பு minus இருக்குனா minus பொதுவை எடுத்துருவாம் minus பொது இந்த பண்ணட தனியா வச்சிக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டு உருப்புலந்த minus நம்ம பொதுவை எடுக்கப் போரும் minus பொதுவை எடுத்துனும் இது plus x square integration dx by 12 minus the bracket குள்ளதான் நமக்கு இப்பே வேலையே இருக்கு x square minus 4x என்ன செய்ப் போரும் இந்த x ஓட உருப்புல் பாதியை எடுத்து square பண்ணி கூட்டி கலிக்கப் போரும் x ஓட கெல்லு என்ன இருக்கு 4 minus நான் நீங்கள் minus எடுக்கு வண்ணா plus எடுத்துக்கிட்டா போதும் 4 4ல பாதி 2 2 square பண்ணா 4 அப்போ இந்தரத்து நம்ம என்ன செய்யினோம் ஒரு 4 கூட்டனோ ஒரு 4 கலிக்கனோ சரியாம் ஒரு 4 கூட்டி ஒரு 4 கலிக்கனோ இப்போ பாருங்க equal to integration dx by 12 minus இந்தரத்தில் பாருங்க நம்ம இதுக்கு மட்டும் நம்ம formula மாத்திக்கலாம்மா பிராக்டுக்கு என்னலாப் பட்டுக்குடுவோம் இது இருக்கில்லியா, இது வந்து ஒரு formula, இங்கு minus இருக்கிறு நால, a minus b தான் whole square, அப்போ, a கு பதில்லா, x, minus, இங்க minus இருக்கு, அன்ன minus, b கு பதில்லா, என்ன, 2, நால் எப்படி எல்துலாம், 2 square நே எல்துலாம், அப்போ, b கு பதில்லா, 2, அடுக்கு, 2, இந்த minus 4, அப்படியே வந்துரோம், உங்களு minus 2ab அப்பு பாருங்க 2-4-4x கட்டாம் திரிச்சா இப்போ ஒரு சின்னது பாருங்க என்னன்னா equal to integration dx by 12 இதை உள்ள பெரிக்கிறுங்க minus உள்ள பெரிக்கு minus of x minus 2 whole square minus i minus i பெரிக்கு நான் plus 4 இன்னு மாரியிரும் அடுத்த step பாருங்க equal to equal to integration dx by 12 ஒரு 4 14 14 நம்ம எப்படி எல்துலாம் 4 square நே எல்துலாம் சொல்லு பிரிதாப் பாருங்க 12 4 இங்க உட்டம் 14 14 4 square நே எல்துதிட்டோம் minus x minus 2 the whole square இப்போ இந்த அடத்தல் நம்ம பயன் படத்தப் போரம் formula பாருங்க integration dx by a square minus x square equal to sin inverse of x by a plus c இதுதான் formula sin inverse of x by a plus c equal to பாருங்க a இருக்கடத்தல 4 இருக்கு x இருக்கடத்தல x minus 2 இருக்கு அவளதான் வித்தியாசம் இங்கை minus இங்கை minus அப்போ formula என்ன sin 
इनवर्स ऑफ x x इस कर देने ने रखे x माइनस इरंडे बाय ये ये कब लेने ने रखे नान के तो कहीं तो टो प्लस सी इधर ना नमक तेवे याना आंसर चलिया अब लेना इन द कनेक्टी बढ़िया दे नंद्री